brand new episode of Fun Sabone Time version 2.0. Fun, 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 fun A day without a laugh is a day wasted, madam. അപ്പൊ എന്നാലും നമുക്കിനി ഒട്ടും സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ചിരി കഥകളൊക്കെ കേട്ട് മനസ്സിനെ അങ്ങ് സന്തോഷിപ്പിച്ച് നല്ലൊരു എപ്പിസോഡിനായിട്ട് കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിന്റെ ഫൺ റൈഡ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് സാധ്യതകളോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഷാജോൻ ചേട്ടൻ വെൽക്കം ഷാജോൻ ചേട്ട അപ്പം നമ്മുടെ ബാക്ക്ബോൺ ദി എവർ എനർജറ്റിക് രമേശ് പിഷാരടി വെൽക്കം രമേശ് ചേട്ട വണക്കം വന്ദനം നമസ്കാരം അസ്ലാം എല്ലാം കൂടെ പറയുന്നത് സർവ മതങ്ങളെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ എന്റെ പേര് ഗംഗാധർജി ഗംഗാധർജി ജി നീഷിലാണോ അല്ലല്ല ഞാൻ എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ട് ബഹുമാനം കൊടുക്കും ആരും ഇങ്ങോട്ടും തരാറില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ബഹുമാനം എന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ ജീ ചേർത്ത് ഞാൻ എട്ടു പേരും ഗംഗാധരൻ ഗംഗാധർജി വന്നിരിക്കുന്നത് അതെന്റെ മകൻ സുമേഷ് ജി ജി ബഹുമാനത്തിന് വേണ്ടിട്ടതാണോ അല്ല അത് ബഹുമാനത്തിന് വേണ്ടിട്ടല്ല ഗംഗാധർജിയുടെ ജി ആണ് വെറുതെ ഇട്ടത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ലാഗാണ് പക്ഷെ അത് എന്റെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് പക്ഷെ സമയം പാഴാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ആരോടും കോപം അരുത് എന്നാണ് എന്റെ പപ്പ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അനുസരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ പപ്പ എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തണം അത് ഞാൻ ഇപ്പോ സ്വീകരിക്കാറില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പപ്പയുടെ വാക്ക് കേട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തി ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എനിക്ക് വന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനും എന്റെ മകനും കൂടി ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് സഞ്ചാരത്തിനായി ഇറങ്ങണം എന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു പോകാൻ സാധിക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ വീടിന് കുറുകെ ഒരു വാഹനം കിടക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വാഹനം പുറത്തിറക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഷൂട്ടി ഫ്ലോറിന്റെ തൊട്ട അപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലാണല്ലേ അപ്പുറത്താണ് ഞാൻ വന്നപ്പോ തൊട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആരാണ് വണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു ഷൂട്ടി ഫ്ലോറിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളാ ആ നമ്പർ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അനൗൺസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എവിടെ വീട് എവിടെയാണ് എന്റെ വീട് ഇതിന്റെ പുറത്താണ് ഇപ്പോഴും ഈ ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ വരാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം കോവിഡ് വന്നു ഒമ്പത് ഇന്റു ഏഴ് എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ദിവസങ്ങൾ ഒരുപാട് പോയി അതെ അല്ല വണ്ടി നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് വന്നവർ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും അല്ല ആരെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അവിടെ കൊണ്ട് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാവോ ഒരു ഒരാൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വാഹനം ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറക്കാമായിരുന്നു അതെ ഡ്രൈവർ ഒന്ന് ചായ കുടിക്കാൻ പോയി ചായ കുടിച്ച് വന്ന ഉടനെ മാറ്റാം ആ ഡ്രൈവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി ഇറക്കാൻ പോകാതെ മാറ്റി തരും ഞങ്ങളുടെ വാഹനം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാൻ ഞങ്ങൾ ചില പ്രത്യേക തരം ഭാഷകളും ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം ഒക്കെ കേൾക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ അതെ ഒരിക്കാൻ തീരട്ടല്ലോ വന്നേക്കുന്നത് നൈസ് സാധനം ഉണ്ട് നൈസ് സാധനം ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ട് ജോസിനെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ പിഷു പറഞ്ഞു കുറച്ച് പുതിയ വേറെ കുറച്ച് ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ചേട്ടൻ കണ്ടോണം അപ്പം തകർക്കണം അപ്പൊ ഓക്കെ ജോസ് ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം കണ്ടത്തിൽ ട്രാക്ടർ അടിക്കുമ്പോൾ തെറിക്കും ചെളി ഞാൻ ഇവിടെ അടിക്കുന്നതിലും ഉണ്ടാവും ചെളി ഇന്നലെ ദിവസം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെളി ഞാൻ അത് പറഞ്ഞതിലുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടാ ഒരു വെള്ളി ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് കൂടുതലും എഴുകിയ പോകും ഒരു വഴി സ്ത്രീഹള്ളിയിലോട്ടുള്ള വഴി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ലോജിക് ഓൾ അബൌട്ട് കോമിക് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ജോസ് ദക്ഷരങ്ങളീസ് ജെ ഒ എസ് സി രമേശേട്ടാ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഓരോ ദുശീലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം മലയാളിയുടെ പ്രധാന ദുശീലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന പനി അപ്പുറത്തോൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന അത് കൊറോണയാണ് അമ്മാതിരി ഒരു ദുശീലത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ദുശീലത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദിക്ലിജ്ഞൻ വേറെ അറിയില്ല കേട്ടാ അവൻ്റെ ഉന്മയാണെന്ന അൻപനാണ് അതായത് ഇവനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവൻ ഭയങ്കര ട്രൂ
ഈ വീഡിയോ അടിയിൽ അവൻ്റെ ഒരു കമൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്ര മിനിറ്റ് ഇത്ര സെക്കൻഡ് വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പ്ലീസ് ഡി എം ഐ ഇൻസ്റ്റ മൈ ഇൻസ്റ്റാഡീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുമാതിരി ഡി എം ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്താ പേര് സുനില നല്ല പേര് അല്ല പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ സ്വഭാവം കയറി വന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവനെ പറ്റി കേൾക്കാം അവനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ വാട്സപ്പിലെ സ്റ്റാറ്റസ് പോലെയാണ് കാരണം എന്റെ വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവരാണെങ്കിൽ കാണത്തൂല അത് അടിച്ചു കളഞ്ഞു കാച്ചിയത്തുള്ളു അതായത് ഇവ ഏത് നേരം എന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവും അർത്ഥം ഇവനെ കൂടെ കൊണ്ട് കിടക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങിന്റെ ആഡില് അതിന്റെ അവസാനം വരുന്ന പരസ്യത്തിൽ വരുന്ന വാണിങ് പോലെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഗെയിമൊക്കെ കളിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലാഭമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ വേണം കളിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ധനനഷ്ടവും മാനഹാനിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളല്ല അമ്മ അത് റിസ്ക് അവനെ കൊണ്ടു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ ചെലവിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവന് കൊണ്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് കയറി വരുന്ന ആഡിനെ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പീലൊക്കെ വീഡിയോ കണ്ട് എം ബി ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ആ ഒരു കാര്യമാണ് അനാവശ്യമായിട്ട് ആയിരത്തി അൻപത് വീട് ആഡൊക്കെ വലിഞ്ഞു കയറി വരുന്നത് ഇവനെ പോലെ അതാണെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് അടിച്ച് കളയാനും പറ്റില്ല എന്നാ വെച്ചാൽ ഇവനെ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല എന്നർത്ഥം ഹീസ് മൈ ബ്ലഡ് ബട്ട് ഓൾ ടൈം ഹീസ് ഊറ്റിങ് മൈ ബ്ലഡ് അമ്മാതിരി അവസ്ഥയാണ് ഇവന്റെ എന്ന് പറയണത് ഇവന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയണത് പുകവലി പോലെയാണ് ഈ പുകവലിക്കണോന് മാത്രല്ല തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കണോനും അത് ദോഷകരാന്ന് പറയാറ് അപ്പൊ ഇവൻ ഇവന്റെ ഈ കുരുത്തം കട്ട സ്വഭാവം വെച്ച് നാട്ടിലെ എല്ലാ കുളിമുറിയിലും പോയി ഒളിഞ്ഞു നോക്കും പെൺപിള്ളേരെ പിന്നെ അവിടെ നടി വാങ്ങി കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞ എന്താ ആ വാ ജോസിന്റെ ഒപ്പല്ല നടക്കണേ വാ ജോസിന്റെ പല്ല ജോസിന്റെ പല്ല ജോസിന്റെ പല്ല ജോസിന്റെ പല്ല ജോസിന്റെ പല്ല ജോസിന്റെ പല്ല പാട്ടൊക്കെ പിന്നെ പാടാങ്കി കുറച്ചൊരു കുറ്റങ്ങൾ പറയാൻ ഇവന്റെ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നടയിലകത്ത് ഇരുന്ന ടിവിയിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ സിനിമ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കാണുമായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ നായകം വന്നിട്ട് ഇവനാണ് വില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ചുണ്ടനക്കണം അതേ സമയത്ത് അമ്മ അടുക്കളയിൽ മിക്സി ഓൺ ആക്കും അതിന്റെ ഒരു സൗണ്ട് ഇല്ലേ ഏത് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മാതിരി നോയ്സ് ആണ് ഇവന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഇടയിൽ ഇപ്പം വന്ന ഇടയിൽ തൊള്ള പൊളിച്ചാൽ ഞാൻ എന്റെ പൊന്നു സാറേ പിന്നെ ചുറ്റുള്ള ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അമ്മാതിരി നോയ്സ് ആണ് ഇവന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവന്റെ ഓർമ്മേനെ പറ്റി പറയാണെങ്കിൽ അത് പറയേണ്ട കാര്യം അതവനില്ല ഇവന്റെ ഓർമ്മ ശരി അരനാട്ടനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർമ്മയില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അരനാട്ടൻ ഇവനും കൂടി ഒരു മത്സരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരനാട്ടൻ അട്ടപ്പെട്ടെല്ലാം പൊട്ടിപ്പു അമ്മാതിരി ഓർമ്മയില്ലായ്മയാണ് ഇവന് നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവന്റെ അമ്പത് രൂപയുടെ ഓട്ടോ വീണ ഒരു കാലി പേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് എവിടെയോ കളഞ്ഞു പോയി അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവൻ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് അതിനെ മുമ്പ് പള്ളിയിൽ പോയി മുട്ടുകുത്തി കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു അമ്പത് പൈസ നേർച്ചിട്ട് അവിടെ കോടീശ്വരൻ എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴും അവൻ ആ നഗ്ന ശക്തി മനസ്സിലാക്കിയത് അവന്റെ കാലുകൾ നഗ്നമായിരുന്നു എന്ന് അതായത് അവൻ അഞ്ഞൂറോട് അവന്റെ ചെരുപ്പോടം മറന്നു വെച്ചിട്ടാണ് അവ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അതെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ തിരിച്ച് ബൈക്കമ്മ പോയി ബൈക്കമ്മ കീ മറന്നു വെച്ചിട്ട് അവൻ ചെരുപ്പെടുക്കാൻ പോയപ്പോ ആ ചെരുപ്പാരോ അടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മലയാളി പൊളിയല്ലേ അതിന്റെ വിഷമത്തിൽ അവൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് മറ്റൊരു സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത് അവന്റെ ബൈക്ക് അവ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ആ ബൈക്കും ആരും അടിച്ചോണ്ട് പോയി അങ്ങനെ വീണ്ടും മലയാളി പൊളിയാണ് തെളിയിച്ചു അങ്ങനെ അമ്പത് രൂപ അമ്പത് പൈസക്ക് വേണ്ടിട്ട് അവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് പതിനായിരങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കും ഇത്ര വലിയ മറിയുള്ള ചെക്കനാട ചെറുത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ അതിരാത്തി റൂമിൽ ചെന്ന ബയ്യച്ചോ മോടി പറഞ്ഞ ഏതൊരു പെണ്ണെന്റെ വീട്ടിലിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ നില വിളിച്ചവനാണ് സ്വന്തം ഭാര്യേനെ കണ്ടിട്ട് നാട്ടുകാരെ ഓടി വരണ്ടെ ദിക്ലിജ്ഞന് ഭ്രാന്തായി നാട്ടുകാരെ ഓടി വരണ്ടെ ദിക്ലിജ്ഞന് ഭ്രാന്തായി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലവർ അല്ല ഫയർ ആണ് പക്ഷെ ആ ഫയർ അവൻ ബാത്റൂം പോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ അരയിലായിരിക്കുന്നു മാത്രമുള്ളു വൈൽ ദാറ്റ് ഹിസ് മൈൻഡ് വോയിസ് ഹിസ് താഴത്തില്ലട അതായത് മിന്നൽ മുരളി സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് തിയേറ്റർ ടിക്കറ്റ് ബുക
ഹാൻഡിയും ചേട്ടൻ നല്ല ബി ജെ മങ്ങളുടെ ഓടി വന്നിട്ട് ഇവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് കെട്ടിപ്പിടുത്തം കിട്ടില്ല നേരം അവനെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി തൂണുമ്പോ കെട്ടിയിട്ടു വേറെ നല്ല മൂന്ന് കൊല്ലം തിന്ന് നിർത്താൻ്റെ പെറ്റി കൊടുക്കാണ്ടാണ് ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് മുങ്ങിപ്പോയത് അങ്ങനെ നോസ്റ്റ് അടിക്കാൻ പോയാൽ ക്യാൻറ്റീൻ ചേട്ടൻ്റെ അടി കിട്ടാനാണ് തിരിച്ചു വന്നത് ഈ അടുത്ത് ബ്രോഡാഡിന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് പൃഥ്വിരാജന്റെ ക്യാറ്റന്റെ ബാങ്ക് ആയിട്ട് ഇൻസ്പയർഡായി അങ്ങനെ ഒരു ജോലിക്കും കൂലിക്കും വേണ്ടി വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കണവനാണ് ഇവൻ അത് പണിയും കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് വരണ അപ്പൻ നമ്മുടെ വാതിക്കലെത്തിയത് പോകും തോളുമ്പോ തടഞ്ഞു നിർത്തിട്ട് പറയാ എന്താ തങ്കച്ച മുഖത്തൊരു ക്ഷീണം ഇന്ന് മിച്ചറൊന്നില്ലേന്ന് അതേ സമയത്ത് ഇവന്റെ അപ്പൻ തങ്കച്ചൻ ചൂർലിയിലെ തങ്കഞ്ചേണായിട്ട് മാറിയായിരുന്നു അവനെ അടിച്ചു കൂട്ടി മുക്കിലിട്ടു എന്നാണ് കേട്ടത് ആ വിവരം അറിഞ്ഞത് ഞാൻ അവന്റെ വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസിലാണ് വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓഫ് റോഡ് റൈഡ് മൂടുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ എവിടെയാടാന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തു വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തപ്പോ നാല് പേര് അവന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ തള്ളിക്കൊണ്ട് പോവാ അതാണ് അവന്റെ ഓഫ് റോഡ് റൈഡ് മൂടുന്നു പറയണത് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി എടുത്തിട്ട് കൊറേ പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറെ ചീത്ത കേട്ടപ്പോ ജോലി എടുത്ത് നന്നാവൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ കൊറേ ഇന്റർവ്യൂന് പോയി ആ ഇന്റർവ്യൂലൊക്കെ അവൻ സെലക്ട് ആയി തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോവാനാണെന്ന് മാത്രം ഇപ്പം ബി കോം ആണ് പഠിച്ചത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത പോലും ഇവനറിയത്തില്ല നാളെ ആയിരത്തിന് മൂന്നല്ല നാല് പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കവലയിൽ കിടന്ന് അടി ഉണ്ടാക്കണ്ടായിരുന്നു ഇവൻ അമ്മാതിരി ഡാവാണ് അങ്ങനെ വന്ന് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ വീട്ടിൽ വൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കാണ് അത് ഇപ്പൊ റെസ്റ്റ് അല്ല വീട്ടിൽ വൻ ഒരു ജോലി ഉണ്ട് രാവിലെ അമ്മയ്ക്ക് കാവലും രാത്രി വീടിന് കാവലും ഉറങ്ങുമ്പോൾ പുലർച്ച നാലഞ്ച് മണിയൊക്കെ ആവും വീട്ടിൽ കാവലുണ്ടായിരുന്ന പട്ടീനെ അപ്പം വിറ്റു എന്നാണ് കേട്ടത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് രമേശേട്ടാ ഇത്രയൊക്കെ അവനെ കുറ്റം വന്നപ്പോണ്ടല്ലോ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷ നമ്മൾ ഈ തൃശ്ശൂർ പൂർത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ തിക്കൻ തിരക്കിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല തണുത്ത നാരങ്ങളും കുടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു കുളിരില് ഞാൻ രമേശേട്ടൻ്റെ പറഞ്ഞ കാര്യമല്ലേ രമേശേട്ടൻ ധർമ്മം ചേട്ടൻ്റെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതേ സുഖം തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴിവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും രമേശേട്ടനും ധർമ്മ ചേട്ടനും പോലെ ആളും അവനും എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് തന്നെയാണ് വേറെ നല്ല സൂര്യ ഉദിക്കുമ്പോൾ നേരം വെളുക്കാത്തോടത്തോളം കാലം കാക്കകൾ മലർന്ന് പറക്കാത്തോടത്തോളം കാലം മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം വീഴാത്തോടത്തോളം കാലം അവൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കോ ഇത്രയും നല്ല ചങ്ങനാണോടാ നീ ഈ കുറ്റം പറഞ്ഞു അവന് സങ്കടം ആവില്ല വിഷമം ആവില്ലെന്ന് അവന് സങ്കടം ആവും വിഷമാവും അതിന്റെ പരിഭവം പറയാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരും അവന്റെ മറവി അനുസരിച്ച് പരിഭവം പറയാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന അമ്മയുണ്ടാക്കിയ പെരുപ്പറി കഴിച്ച അവൻ തിരിച്ചു പോകും അമ്മാതിരി മറവിയാണിത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഡോൺ ഫോർഗറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഹിസ് നെയിം ഇസ് ദിക്ലിജൻ കോൾ ഹിം അപ്പു മൈ നെയിം ഇസ് ജോസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്മൈൽ ഡോയിക്കാൻ വന്ന ഓരോ ഒരു ബോസ് സൈനിങ് ഓഫ് ശേഷമുണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 നല്ല രസമുള്ള നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില പ്രത്യേക പ്രയോഗങ്ങൾ ഒരേ കാര്യം നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രയോഗം എന്നൊരു വാക്കുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു വാക്കാണ് പ്രയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുകൊണ്ട് എന്താണോ ഉപയോഗം ആ കാര്യം ചെയ്യുക പ്രയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ആ സാധനം ഉപയോഗിച്ച് എന്തോ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രയോഗങ്ങളും വളരെ നല്ലതായിരുന്നു കൃത്യമായിട്ടും രസമായിട്ടും കുറേ തമാശകൾ പിന്നെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ നല്ല സിനിമ കാണിയൊരു കാരണമാണ് അല്ലേ ണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പുഷ്പ തിയേറ്ററിലാണോ കണ്ടേറ്ററിലുണ്ട് അത് പിന്നെ കണ്ടോ ഇല്ല അത് കണ്ടില്ല അതെന്താ അതെന്ത് സിനിമ പ്രേമ ചെയ്തു രണ്ടാമതൊക്കെ കാണണ്ടോ സിനിമ ആണോ ഞാന് വീട്ടില് നന്ദമൂരി ബാലകൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ നടനുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ കാണും അതിലും കൂടെ ഒക്കെയാണ് ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കാണും നന്ദമൂരി ബാലകൃഷ്ണ എന്നാണ് നടന്റെ പേര് ഒരിക്കൽ ഈ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പം ഭർത്താക്കന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ
മനുഷ്യനായ കുറച്ചൊക്കെ മര്യാദ വേണം കേട്ടോ എന്താ പറഞ്ഞേ ആ വണ്ടി മാറ്റിട്ട് വേണം ഞങ്ങളെ വണ്ടി എടുത്ത് പോവാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ മോനെ ഡ്രൈവർ ഇപ്പൊ വരും ചായ കുടിക്കാൻ പോകും ചായ കുടിക്കാൻ പോയിട്ട് വന്നിടുന്നത് മാറ്റും നിങ്ങൾ ഡ്രൈവർ എവിടേക്കാ ചായ കുടിക്കാൻ പോയി ആലപ്പുഴയില് ആലപ്പുഴക്ക് ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആലപ്പുഴ വരെ പോയാണ് ആ അവൻ ഊണ് കഴിക്കാൻ കണ്ണൂരാ പോകുന്നത് ഇന്ന് എന്റെ ഫുൾ ഡേ ഷൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ വന്നിട്ട് എന്നെ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇടുന്നു എന്റെ പൊന്നേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് വിളിച്ചു വരുന്നത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞില്ലേ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ രാത്രി വരെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഡ്രൈവർ പോയി ഡ്രൈവർ വരാണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടി മാറ്റാൻ പറ്റും നമ്മൾ അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി ഇറക്കേണ്ട നോർത്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതല്ലോ നിങ്ങളെ വീടിന് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ ഇതേ മാതിരി വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറ്റിപ്പോയില്ല നമ്മുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇവിടെ ഇത്രയും പേര് വരുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് സംസാരിക്കണ്ട നിന്നോട് നിന്റെ അച്ഛനെ വിളിച്ചോണ്ട് അച്ഛനെ വിളിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് സംസാരിക്കണ്ടേ നല്ല മനുഷ്യനെ കണ്ടുപിടിക്കും വെള്ളക്കാരൊക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ഏഴിൽ തന്നെ ഗാന്ധി നെഹ്റു കൂടെ പറഞ്ഞു വിട്ടല്ലോ ഓ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആണോ ഈ മനുഷ്യനോ അച്ഛനല്ല അമ്മ മലയാള ടെലിവിഷനിൽ തന്നെ നമ്പർ വൺ പ്രോഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ വരുന്നവരെല്ലാം തന്നെ ടോപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ ഒരു ഒരു വലിപ്പവും ആ ഒരു റീച്ചും ഒക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വേണം ഇവിടെ വന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രത്യേകിച്ചും മകനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഫംസ് അപ്പോന്റ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത്രയധികം റീച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയധികം പ്രേക്ഷകരുണ്ട് വാച്ച് ചെയ്യാന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സഹോദരി ഈ തള്ളൊക്കെ ആ വണ്ടിയുടെ പുറകിൽ വന്ന് തള്ളിയെങ്കിൽ എപ്പോ വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോയാണ് അമ്മയുടെ സ്വഭാവ കുട്ടിക്ക് രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കിടക്ക് നിങ്ങളെ സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോ ആ വാഹനം ഒന്ന് മാറ്റി തന്ന ഇനി നമ്മെ ഇങ്ങോട്ട് വളർത്തരുത് ക്ഷമയ്ക്കും ഒരു പരിധികളൊക്കെ ഉണ്ട് ക്ഷമയുടെ നെല്ലിപ്പലയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാതെ കോപം വന്ന ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മള് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈവർ ഒന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തി നിങ്ങളുടെ വാഹനം ഇറക്കാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി തരും വാഹനം ഇറക്കാൻ പുറത്തേക്ക് പോണം അവര് മകനെ അവര് മാറ്റി തരും വന്നോളൂ മോനെ അവര് മാറ്റി തരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ കോപം ഒക്കെ അടുത്തതായി വരുന്നത് Binu let's welcome him Welcome Binu Binu Palakkad nanu varunathu aadiyoda ivide varunathu stand up comedy munpu cheyittunda illa njan aadiyaittana appo aadiyaittu idu cheyyavu nu paranju tharana adho thanne thoniyadano thanne thoniyadano pratheje corona ke paniyum thorillana ippo endengina cheyanu vicharichu ippo stand up comedy ilku vannatha ah palakkad aanu salam palakkad aanu ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ബിനു ബി പടലിക്കാർ എന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് സ്പോർട്സും വിദ്യാഭ്യാസവും ബാറ്റ് എടുത്ത വിക്കറ്റും ബോൾ എടുത്ത സിക്സും ആണ് എനിക്ക് ക്രിക്കറ്റിലുള്ള പ്രാവീണ്യം ഉയർന്നു വരുന്ന ബോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ പോലും എന്റെ കണ്ണിൽ പെടാറില്ല അഥവാ എങ്ങാനും കണ്ടാൽ തന്നെയും വല വീശി പിടിച്ചാൽ പോലും കിട്ടില്ല ഫുട്ബോളിൽ എന്റെ കൂടെ കളിക്കുന്ന പ്ലെയേഴ്സ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സില് നീരജ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ സൂരജ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ സുജിത് അങ്ങനെ ഒന്ന് തൊട്ട് ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ അഞ്ചിലോ ആറിലോ പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ തെറ്റി കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവന്മാരോടൊപ്പം കളിച്ചിട്ട് പോലും എനിക്ക് സ്വന്തം ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് പോലും ഒരു ഗോൾ പോലും അടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ പഠനാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം തന്നെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏത് ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ പോയി ചോദിച്ചാലും കിട്ടില്ല തണ്ണീർ മൊത്തം ദിനങ്ങൾ എന്ന സിനിമയുടെ കാർബൺ കോപ്പി പോലെയായിരുന്നു എന്റെ പഠനകാല ജീവിതം ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ഒറ്റ ചോദ്യം കൊണ്ട് ടീച്ചർ ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ കൊണ്ടിരുത്തി സാധാരണ ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തി മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരലായിരുന്നു ടീച്ചർ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ എന്നെ എങ്ങാനും ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിൽ ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മോർഫിംഗ് പോലെ എന്റെ ബ്രെയിൻ ടീച്ചർക്കും ടീച്ചറിന്റെ ബ്രെയിൻ എനിക്കും ആയിപ്പോകുമോ എന്നുള്ള ഭയത്തിൽ ടീച്ചർ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഞാനും കണക്ക് സാറും തമ്മിൽ അത്ര രസത്തിലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേ
എന്നിട്ടും തെറ്റി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ അങ്ങോട്ട് ആയില്ല എനിക്കറിയണ ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അത് ഞാൻ അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി പക്ഷെ അവിടെയും ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ക്യാൻ്റെ കൂടെ ദീർഘം കയറി കോയായി പോയി രാഖ ഒരു മുനപ്പ് കയറി ഷായു ആയിപ്പോയി പ്ലായ് എനിക്ക് പണ്ടേ ഇഷ്ടമല്ല ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാത്ത ഒരാൾ ഹെയർ പിൻ വളവ് തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് മൊത്തത്തിൽ കേരളം എന്ന് എഴുതി വന്നപ്പോൾ പോഷൻ ആയിപ്പോയി പക്ഷെ ടീച്ചർ അതിനെനിക്ക് ആറ് മാർക്ക് വന്നു എൻ്റെ സ്നേഹസമ്പന്നയായ ടീച്ചർ ഞാൻ നമിച്ചു എൻ്റെ കണ്ണ് തന്നെ നിറഞ്ഞുപോയി എന്നെ എവിടെ കണ്ടാലും ടീച്ചർ അവിടെ നിർത്തി തെറി പറയെങ്കിലും എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം ടീച്ചർ പ്രകടിപ്പിക്കാഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ കരുതി പക്ഷെ അവിടെയാണ് വൺ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് ആക്ച്വലി അന്ന് ഹിസ്റ്ററി എക്സാം ആയിരുന്നില്ല ബയോളജി എക്സാം ആയിരുന്നു നോമ്പ് വരച്ച ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം കണ്ട് ടീച്ചർ കരുതി അമീപ വരച്ച് കോശങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തിയതാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റ് പോലെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എനിക്ക് മലയാളം മലയാളം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു സാർ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് വയലപ്പള്ളിയുടെ മാമ്പഴം എന്ന് പറഞ്ഞതും ഞാൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റി എനിക്കും കുറച്ച് വേണം സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു സാറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഒരാഴ്ച മുമ്പേ കഴിച്ച പൊറോട്ട ഇപ്പോഴും ദഹിക്കാതെ കിടക്കുമ്പോൾ വിമ്മിഷ്ടമായിരുന്നു മുഖത്ത് അങ്ങോട്ട് മിന്നും പറഞ്ഞങ്ങോട്ട് പോയത് ഇതുപോലെയൊക്കെയാണെങ്കിലും സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഞാൻ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ലയിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു വഹിന്യ സംതപ്ത ലോഹസ്താമ്പ് ബിന്ദുന മർത്യ ജന്മം ക്ഷണപങ്കുരം എന്ന് വെച്ചാൽ ചുട്ടുപഴുത്ത ലോഹത്തിൽ ഒരു തുള്ളി ജലകണിക വീഴുമ്പോൾ എന്നൊരു ശബ്ദത്തോടു കൂടി അത് ഇല്ലാതാകും അതുപോലെയാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്നാണ് കവി ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ എന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടാണ് ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റത് അതുവരയ്ക്കും ഞാൻ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ലയിച്ചിരുന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ണൂർ നോക്കുമ്പോൾ ഞാനും സാറും മുഖാമുഖം സാർ എന്നോട് മനുഷ്യജന്മത്തെ കവി എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചതെന്ന് ഞാൻ കണ്ണൂർന്ന് ഫോക്കസിംഗ് ആവാൻ തന്നെ കുറച്ച് സമയമെടുത്തു ചുറ്റും നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ കേട്ട ആൻസർ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു സാർ എൻ്റെ മുമ്പിൽ പകച്ച് നിന്നുപോയി ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൻസർ സാറിന് പിടികിട്ടിയില്ലോ എന്ന് കരുതി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം സാറിന് മലയാളം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിരിമുറുക്കം വന്നു തുടങ്ങി സാർ കുറച്ച് കാലം തിളക്കത്തിൽ ദിലീപരനെ പോലെ ട്വിങ്കിൾ ട്വിങ്കിൾ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെങ്ങും കാണാനില്ലായിരുന്നു അധ്യാപകർ കാരണം ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറി മറിഞ്ഞേക്കാം സ്വാഭാവികം എന്നാൽ ഞാൻ കാരണം എൻ്റെ മലയാളം സാറിൻ്റെ ലൈഫ് തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു സാറിപ്പോൾ യു കെയിലുള്ള കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം പ്രൊഫസറാണ് സാറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ട് അവിടുത്തെ സായിപ്പ് സ്വന്തം വീടും പറമ്പും വരെ സാറിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങോട്ട് എഴുതി കൊടുത്തു ഡോളേഴ്സ് സാലറി സ്വന്തമായിട്ട് കാറ് വൺ സെറ്റപ്പ് ഇന്നലെ കാലത്ത് എനിക്കൊരു കോൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതോ ഒരു മൃതകുതാഞ്ചമാഷിൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു എൻ്റെ മലയാളം സാറിൻ്റെ ആത്മകഥ വായിച്ചിട്ടുള്ള വിളിയാണ് ആ സ്ത്രീക്ക് ഫാമിലിയോടെ യു എസിൽ സെറ്റിൽഡ് ആകണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം ഇവർ എത്ര നിർബന്ധിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ ഈ മൃതകുതാഞ്ചമാഷ അനുസരിക്കുന്നില്ല അതിന് എന്നോട് നമ്മുടെ ഈ മൃതകുതാഞ്ചമാഷ പഠിപ്പിക്കണ സ്കൂളിൽ ചെന്ന് അഞ്ച് സീൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് പഠിക്കാമോന്ന് അവരതിനെനിക്ക് പഠന ചെലവ് കൂടാതെ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നിങ്ങളൊക്കെ ചിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇനി ആരെങ്കിലും ചിരിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയല്ല അടുത്ത ജന്മം നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ മാഷന്മാരെ ചിന്തിക്കും ഇങ്ങനെ ശ്രമിച്ച് ശ്രമിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പരിശീലിക്കുന്നതും അതും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൗഹൃദ സദസ്സ് പറയുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല ഒരു ടി വി ഷോയിൽ വന്ന് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഷാൻചേട്ട ഇവിടെ വരുന്ന പല ആൾക്കാരും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വേദിയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയും എന്നിട്ട് ചിലർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കൂടെ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാനൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും നമുക്ക് ഇതിന്റെ യാതൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഒന്നും അറിയാത്തൊരു സമയത്താണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തത് അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവൻ എത്രയോ മുന്നിൽ നിന്നിട്ടാണ് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ തുടക്ക കാലം ഇതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് പുറകിലായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ തുടക്കം തന്നെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള തുടക്കത്തിലാണ് ഒരുപാട് പ്രകടനങ്ങൾ ഇവിടെ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് അത് വളരെ ഗംഭീരമായി പിന്നെ ഓരോ സാറന്മാരുടെ സംശയം ചോദിക്കലും ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് വിളിച
ശ്രീകളിയിലേക്കുള്ള ഒരു വഴി പുള്ളിയുടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി ഇത്തിരി ശബ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് പെട്ടെന്ന് എല്ലാരും കേട്ടു പടയെന്നും പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു എല്ലാരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഇത് എവിടുന്നാ കേട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കുമ്പം കുനിഞ്ഞു കിടന്ന് ഭർത്താനം പറഞ്ഞവൻ പെട്ടെന്ന് പോതം വന്ന് ഇങ്ങനെ ഞെട്ടി ഉണ്ട് നോക്കിയപ്പോ എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ പതുക്കി ഇരുന്നെടുത്ത് നങ്ങ് എണീറ്റ് നിന്നു അതോടു കൂടി ഇതാ ഭർത്താനം പറഞ്ഞവന്റെ തലയിലായി മറ്റോ നൈസ് ആയിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് ടീച്ചർ അവനോട് ചിരിച്ചോണ്ട് അവൻ അതുപോലെ മിണ്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ ഇന്നും അറിയത്തില്ല അവൻ ആരുടെയോ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛന്റെ പിതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തിട്ടാണ് അന്ന് എണീറ്റത് ഇരുന്നതെന്നും ബിനോ നന്നായിരുന്നു ബിനു ബിനു പറഞ്ഞു ബിനു ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെതായ ചില എന്താണ് ഒരു പരിഭ്രമമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിനുവിന് പക്ഷെ നമുക്കത് വലിയ കുഴപ്പമായിട്ടൊന്നും ഫീൽ ചെയ്തില്ല ബിനുവിനെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ബിനു നന്നായിട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഇത് ഇനി വന്ന് വന്ന് ഒരു രണ്ടും മൂന്ന് തവണയൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് കഴിയുമ്പം ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊക്കെ അടുത്ത തവണ ഒരു ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പം ബിനുവൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് തകർക്കെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗുണം അതാണ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ പിഷുവിൻ്റെയും ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഇനിയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ ഓക്കെ ബിനു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡി രംഗത്തേക്കൊരു നല്ലൊരു തുടക്കമായിരുന്നല്ലോ നല്ലൊരു സ്റ്റെപ്പാ ഇവിടെ നോക്കിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് യു ഡോൺ യുവർ ബെസ്റ്റ് ഓൾസോ അപ്പോ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് വീണ്ടും പഠിക്കാ ഇതിലും ഗംഭീരമായി പെർഫോം ചെയ്യാം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർ വന്നു വാഹനം മാറ്റി ഞങ്ങളുടെ വാഹനം പുറത്തിറക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി തന്നു നല്ല മനസ്സിന് നന്ദി അവന് ഈ സമയത്ത് വാഹനത്തിൽ ഒന്ന് പാർക്കിൽ പോണ ഒരു ശീലം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡ്സ് കാണുവാനും കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് അറിയുവാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക രമേഷ് പിഷാരടി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഓൺ യൂട്യൂബ്